，你瞅啥？难道是我不合你的胃口？你有这么好心，你不会是在套路我吧？年纪不大，疑心病倒是不小，我动一下是王八。哦、这老逼登一心求死，身上又有一丝真龙血脉，若是将他吞噬，倒是不错。不过九点九成是阴谋，赶紧动手吧！你那点小心思全写脸上了。你当我傻了？你见过有谁主动送死的吗？不出去就不出去了，我就天天在这摆烂，你还要管吃的？啊小家伙，脑子很灵光啊！绝大多数进入到海之眼的物种，为了出去会毫不犹豫的选择将我吞噬，而你却恰恰相反，品性倒是可以。要是我的敌人，我会不惜一切的将他吞噬。可你不是，是吗？你怎么就确定我不是你的敌人呢？难道你不想出去吗？想啊！我从进来到现在，你都没有动手，我感受不到你的敌意。而且你是王八，我刚好有个王八兄弟，算是给他的面子。我相信你们对待王八兄弟也是又爱又恨吧。<笑>这么说。你不对我出手，我还得感谢你王八兄弟了。小家伙有点意思，给我说说你的来历吧。这些红色珠子真好吃，吃完后身体强不少，而且易消化。老大不知所踪，咱们也要自强了，赶紧吃，赶紧吃！你们得感谢我，若非我们搞的动静太大，把地面压塌了，你们怎么能发现红珠子？你真是的，啥都往外说，红珠子应该是昆虫血结晶。大量虫族死亡后，血液凝聚在一起形成的，里面全是血脉精华。我吃下后也感到实力提升了，大家赶紧吃，看能不能堆出一个玄机大佬。玄机不好说，不过玄超绝对稳了。没想到你这一生还挺坎坷，螳螂，你要是能答应我一个条件，我就传你真龙血脉，让你出去怎么样？哦，你先说说看，万一我做不到呢？你肯定能做到。我祝你出去之后，你给我找一只母龟过来。原来大水这么会玩，是天生的啊！所有的龟都这么色，呸！老色批，你这个要求就有点不合理了呀！我要是帮你找赖了，你岂不是得把人家五花大绑？这你放心，我自然是会放走的。不过要是他自愿留下来，那也没办法，不是？我总有我的办法嘛。你就说你答应不答应吧，不答应你就只能一直在这里陪我了。就这么简单的一个要求，这是我的部分精血，拿去吧。你放心，我不会勉强别人的，我也会给好处的给他的。这还给好处，这交易还真有点熟悉。要是在以前，那可是要去吃烧鸭饭的。好，我答应你。梁成吞噬精血后，感觉肉身力量暴涨，随即往出口飞去。这一次他没受到任何约束，守了大半个月，却什么动静都没有。这日子几时是个头？谁知道呢？进入海之眼的凶兽，没谁能活着走出来，派我们在这守着，纯属多余。随着肉身变强，再用玄灵体的，反震效果抵消吸力，方能离开海之眼。出来的感觉真好。是是，螳螂，他从海之眼出来了，快叫支援！海之眼周围有数千凶兽，应该能把他拿下。我们上，留下一群凶兽堵我，思路没错，可他们的实力也太弱了，全是经验宝宝。对付敌人，梁成下手丝毫不留情，冲入凶兽群刷经验，开心到不行。梁成冲出海之眼的消息很快被凶兽泄露，传到众兽王耳中。螳螂活着走出海之眼，属令在他身上，必须夺回来。我们的部下正在拖住他。我近期反复思量，不死鲨被螳螂干掉，而虎王的死与不死鲨有关，搞不好虎令也在他身上。猜测十分合理。诸位，生肖令干系重大，鉴于上次联合有很多兽王划水，此次我提议，谁抢到生肖令就归谁。生肖令本就该强者拥有，本王没意见，先走一步。去得慢，王花菜都凉了，我也不能慢。全宰光了，经验少得可怜，还不够塞牙缝的。螳螂的气息消失了，再次蹲点的凶兽全被宰掉，杀伐效率高的离谱。终究迈上一步，他喜欢偷家，还是回去守好自己的兽王岛，免得被他钻了空子。太爽了，我到玄超了，在玄领域也算强者了。我早玄超了，其他感觉没有，不过办事的时候倒是猛了不少。多少差点意思，你还得继续努力，有空多抓点玄甲生蚝吃，挺补的。我也想啊，可周围的生蚝全被我吃光了，依旧补充不了缺失的精华。不要死心眼，吃海参、海星、牡蛎也是一样的。等下我去给你抓。你们不要聊这种话题，还有七个小朋友在场，影响不好。啊、好羡慕啊！我才达到玄高，那些红珠子已经没有了，往后难以快速进化，往后多吃点血脉强的生物，进化速度慢不了多少。哦、老大，你回来了。你你竟然出来了！传言你进入海之眼，莫不是假的？进入海之眼是真的，出来也是真的。那地方对我来说不危险，有空带你们进去参观。啊、海之眼是三大禁地之一，之前进去的凶兽没一个活着出来。可是你做到了，真的好厉害！你们的境界增强好多，又背着我吃什么好东西了？昆虫血结晶，吃下肚后全是血脉精华，我特意给老大留了一颗。<笑>哦，好东西蕴含多种远古昆虫血脉，不过一颗太少，只要血结晶足够，我一定能进化到玄极。嘿嘿，全被我们吃完了，等下次找到一定多给老大留点
，感觉你在故意恶心我。老大，你可不知道，你走了之后我们有多惨。好个龙王，我定会收拾他！想攻打神龙岛，仅靠我们几个是不够的。不过我想到个办法。<笑>梁城修明在外收拢到不少海凶兽族群，组成一支玄灵海大军，准备先解决神龙岛。龙王，螳螂未出现，生效令泡汤了。不过你承诺给我的好处可不能打折扣，那点好处本王还能拿得出手，你不用担心。消息是你传出去的，可那只螳螂没出现，你打算怎么办？你放心吧，以我对这只螳螂的了解，它是有仇必报的。<笑>他出现了，身上极有可能带着两块生效令，拿到后血传。若有两块，其中一块必是我的，少不了你的好处。你且再次观战，我去与他单挑。龙王今日就是你的死期！哼，口出狂言，你觉得你今天还能出神龙岛吗？是不是口出狂言，试一试就知道了。<笑>这怎么可能？他的实力怎么可能进步得如此神速？这老王八的精血确实是好东西啊！老泥鳅，放马过来吧，用尽吃奶的力气打我！嗯、你叫我什么？老泥鳅啊！现在听清楚了吗？嗯、老泥鳅，你没吃饭吗？出手都没力气，怎么当兽王的？这不可能！你撑死也就半步玄级的实力。不该是我对手，我不会输。好怪异的螳螂，攻击力并未达到玄极，造成的伤害有限。偏偏龙王被他伤得不轻，到底问题出在哪？不对劲，不能继续战斗下去。来呀、啊，你刚才不是挺狂的，怎么怂了？你竟然可以反弹我攻击的伤害，是传说中的玄灵体。什么？玄灵体？那种体质真的存在？哦，还算有点眼界，看来没得玩了。再见。想走没那么简单，龙魂烈焰。玄<笑>极之下掉入神龙池，必死无疑。你在笑什么？逗你玩呢？拜拜了，你累。仅靠我自己确实奈何不了你，不过我加上龙王，你要走可就没那么简单了。种族剧毒蛇王，境界玄极，天赋毙命毒液剑，死亡缠绕，用血脉融合技，龙蛇吞天地。今天玩够了，拜拜。隐匿天赋，多花些时间，我能将它揪出来。报告大王，海凶兽发狂袭击灵蛇岛，诸多附庸岛屿，我方损失惨重。什么？附庸岛屿毁了，主岛将无资源可用，我得尽快回去指挥战斗。龙王，告辞。龙王，我们的附庸岛屿同样遭到袭击，全部破势挤在一起，派主岛精锐前去救援。龙王觉得自己倒霉，却不知是梁城在捣鬼。不少想来分一杯羹的兽王，附属岛屿同样遇袭，只得半路掉头回去。有用的全部搬走，没用的。全烧了，老大说过，一根毛都不留给他们。放火，我最喜欢了，让我来吧。不行，小孩子玩火尿炕，你赶快去搬东西，看到喜欢的直接拿走。我可不想。快看，那边有东西飞过来了，他们的援兵到了，赶紧走。来的援兵不算强，但大水不想被缠住，果断率领众海凶兽水遁离开。另一边，大壮打劫更专业，动作都快点，那个水太浪费了，死掉的凶兽可以拿回去吃，增强实力。大壮兄弟，看你的手法挺娴熟，经常干这种事吧？当然，想快速完成进化，提升实力，就得抢其他凶兽的资源。像你只会待在悬灵海吃水藻，难以进化成强大生物。学到了，想缩短进化时间，就得以强大的凶兽为食。孺子可教也，知道我老大为什么厉害吗？黑魔王天赋异禀，血脉逆天，体魄强健。错，老大胃口好，吃得多才是强大的关键所在，所以你要多吃点，往死里。城援兵过来了，有数百凶兽，剩下的东西不要了，我们去其他小岛撤。梁城的小弟们专门偷袭防御力薄弱的岛屿，搅得玄灵域天翻地覆，毁坏不小岛屿。众兽王也不是吃素的，随着众精锐派出，很快镇压这场海凶兽潮。